ஓம் சாந்தி நான் பி கே உமா பேசுகிறேன் இப்போது நான் உங்களுக்கு தூய்மையான ரசம் வைப்பது எப்படி என்று கூறுகிறேன் என்னிடம் நானே வீட்டில் தயாரித்த ரசப்பொடி இருக்கிறது நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்து கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை கடைகள்லேயும் கிடைக்கும் இல்லை நானே உங்களுக்கு சொல்லணுன்னா நான் ஒரு வாட்டி அதை தனியாக ஆடியோ போட்டுறேன் ஸோ ரசம் வைப்பது ரொம்ப ஈஸி பொடி இருந்தால் அதாவது ரசப்பொடி இருந்தால் ஓகேவா என்னடா இவ இந்த சிஸ்டர் என்ன இவங்க இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது நான் பாட்டு தானே பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு சமையல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுலாம் சொல்கிறதுக்கு வந்துட்டாங்களேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இதுவும் ஒரு சேவை தான் மீரா சிஸ்டர் சொன்னது போல் ஏன்னா தூய்மையாக சமைச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப இன்றியமையாததாக நம்ம வாழ்க்கையில் ஆயிடுச்சு இப்போல்லாம் எனக்கு வந்து யாரும் சொல்லி கொடுக்கல எந்த வீடியோவும் நான் பார்க்கல எனக்கு வந்து பாபாவே அதாவது சிவபாபாவே என்னுடைய ஞானத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அந்த பூண்டவையும் வெங்காயத்தையும் தவிர்த்து எப்படி சமைக்கிறதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எனக்கு அது வந்துடுச்சு அதுதான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு யாரும் சொல்லியும் கொடுக்கல எனக்கு எந்த இதுலேயும் நான் யார்ட்டுமே கேட்டு கற்றுக்கவும் இல்லை எனக்கு எதுவுமே ஞானமே இல்லை எனக்கு தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதெல்லாம் எனக்கு நான் அதை 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 வந்து தள்ளிட்டு நம்ம சமைக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி தான் நானே சுயமாக இதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுடுங்க நல்லா இருந்தால் கண்டினியூ பண்ணி கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க ஓகே சரி நம்ம ரசத்துக்கு வருவோம் இப்போது எப்படின்னா ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க அப்புறம் குக்கரில் ஒரு ஐம்பது கிராம் நம்ம நூறு கிராம் கிளாஸ் நான் வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் கால் கிலோ அப்படின்னு நான் வந்து வாங்கி அளந்து பாத்திரங்களை நான் வீட்டில் வச்சுருப்பேன் கிளாஸ்லாம் அது மாதிரி நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் கிளாஸில் பாதி கிளாஸ் பருப்பு வேக வச்சுக்குவேன் அதாவது நம்ம பெரிய குக்கராக இருந்தால் பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா அதில் அதில் போட்டு ரைஸ் கூட வச்சுருவேன் அது வெந்துடும் சரியா ஸோ அது ஐம்பது கிராம் நம்ம பருப்பு நல்லா குழ குழன்னு வேக வச்சு மசித்து வச்சுக்கணும் தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளியாக ஒரு ரெண்டு பெருசாக எடுத்துக்கோங்க தக்காளியும் புளியும் ந புளியை ஃபஸ்ட்டு கரைச்சி திப்பிலாம் எடுத்துகிட்டு அதில் தக்காளி போட்டு நல்லா கரைச்சி சைடில் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுப்பில் வந்து பாத்திரத்தை வைங்க பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுங்க அதில் கடுகு சீரகம் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை காஞ்சி மிளகா ஒரு நாலு போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு கீரி போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கி வெடித்து வதங்கின பிறகு நம்ம இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா புளியும் தக்காளியும் அது அதில் கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு ஒரு கலத்து கலக்குங்க கலக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம ரசப்பொடியில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் அதனால் கொஞ்சம் லேசாக கால் ஸ்பூனு ஆறு கால் ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் டேஸ்ட்டுக்காக இது நீங்கள் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ரசப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுருங்க நல்லா ஏன்னா ரசம் தான் நம்மளுக்கு மெயின் பொடி தான் அந்த பொடி தான் அந்த ரசப்பொடி தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆரோமாவை கொண்டு வரும் இல்லைங்களா அதனால் அது ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு அதில் நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம அரை மசித்து வச்சுருக்கோம்ல பருப்பு அதே இடத்துல கொட்டிடுங்க இப்போது நல்லா ரசத்தை மிக்ஸ் பண்ணுங்க எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு இப்போ புளி கரைச்சலும் ஊற்றியாச்சு பருப்பையும் ஊற்றியாச்சு கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டாச்சு உப்பு போட்டாச்சு ரசப்படி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டாச்சு சரிங்களா எல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் கொஞ்சம் அது டேஸ்ட்டுக்காக ஏன்னா நம்ம பூண்டுலாம் நசுக்கி போடுறதுல இல்லை இல்லை அதனால் டேஸ்ட்டுக்காக வெங்காயம்லாம் வதக்கி போடுவோம் ரசத்தில் அதெல்லாம் இல்லை இல்லை அதனால் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்க்காக கொஞ்சோண்டு அதாவது கொஞ்சம்னா உங்களுக்கு என்ன அளவு சொல்கிறது நான் நெல்லிக்காய் இருக்குங்களா நெல்லிக்காய் அதாவது இந்த நெல்லிக்காய் நம்ம அரநெல்லிக்காய் சொல்லுவோம் முழு நெல்லிக்காய் பெருசு அரநெல்லிக்காய்னு நம்ம ஊர்க்காலெல்லாம் அது அதுவும் ஊர்க்காய் போட்டுவாங்க ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் அந்த நெல்லிக்காய் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அளவு எடுத்து வெள்ளம் வெள்ளம் எடுத்து அந்த ரசத்தில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உப்பெல்லாம் பார்த்து வாயில் ஊற்றி பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க விடக்கூடாது கொதிக்கிறதுக்காக வரும் பாருங்கள் நிறு நிறைய அப்படியே அப்போ நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தூவி ரசத்தை மூடி வச்சுருங்க ரசம் ரெடி சுட சுட சாப்பாடு ரெடியா சுட சுட சாரி சாதம் ரெடியா ரசத்தில் சுட சுட சாதத்தை ஊற்றி சாப்பிட்டா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க தேங்க்யூ சகோதர சகோதரிகளே பாட்டும் அனுப்பியிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுடைய அன்பான 
அன்பான கமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வேணும் என்னை மேலே மேலே என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் மாறாத அஞ்ஞான குழந்தைங்களும் சீக்கிரமாக மாறணும் தூய்மையான சாப்பாடு தூய்மையான வாழ்க்கை தூய்மையான இதயத்தோடு நம்ம இறைவனை அமேஷா நம்ம நினைக்கணும் அமேஷா மீன்ஸ் கண்டினியூவாக அதாவது தொடர்ந்து நினைக்கணும் நினச்சி 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 நம்ம பல ஜென்மங்களாக செய்துட்டு வந்த பாவங்களெல்லாம் எரிச்சு நம்ம சொர்க்கத்தில் நம்மளுக்கு நம்ம என்ன எந்த எந்த கஷ்டப்பட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னுக்கு வரமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அங்கே சீட்டு கிடைக்கும் எப்படி நம்ம நல்லா படித்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேங்க்கு கிடைக்குதோ அது மாதிரி தான் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உழைக்கிறீங்களோ இந்த இங்கே இந்த ஞான துளி எடுத்து இங்கே பெரிய ஞான கடல் சிவபாபா அந்த கடல்லேருந்து ஒரு துளி எடுத்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நடந்து மற்றவங்களுக்கும் அதை நீங்கள் சொல்லி இந்த மாதிரி சேவைகளை செய்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் ஸோ எல்லோரும் இந்த வீடியோவை பார்த்து நான் சொல்கிறத கேட்டு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப நெருங்கிட்டு வருது இந்த உலகம் கழிவு அழிகிறது ரொம்ப நெருங்கிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போது நம்ம சீக்கிரமாக நம்ம பாபா குழந்தையாக மாறிட்டோன்னா நம்மளுக்கு அடி கம்மியாக விழும் சில பேருக்கு விழவே விழாது ஏன்னா சுத்தமாக இருக்கிறவங்க உண்மையாக சுத்தமாக இருக்கிறவங்க இப்போ நம்ம நாங்கள்லாம் ரொம்ப அந்த சென்டர்லுக்கு போயிட்டு அந்த வெள்ள சேலை அந்த பேட்ச் தான் இன்னும் எங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு நாங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கோம் இல்லைங்களா அஞ்ஞானங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ சுத்தமாக எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக நாங்கள் இருக்கோம் அதனால் அந்த மாதிரி எல்லாருமே எல்லாருக்கும் குடும்பம் இருக்குது என்ன பண்ணுறது திடீர்னு நம்மளுக்கு இந்த ஞானம் கிடச்சிருக்கு சங்கம் யோகத்தில் பாபா வந்து நம்மளெல்லாம் அவேக்னஸ் பண்ணுறாரு எழுப்புறாரு உஷார்படுத்துகிறாரு நம்ம உஷார் படு உஷார்பட்டு அவருடைய குழந்தைங்களா நம்ம மாறி நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சிக்கணும் அஞ்சு விகாரத்துலேருந்து வெளியில் வரணும் அதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் உங்கள் கிட்டே இருந்து தேங்க்யூ 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 கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க உங்கள் கிட்டேருந்து விடை பெறுகிறேன் பிகே உமா சிஸ்டர் தேங்க்யூ